Pues la próxima semana, concretamente el próximo fin de semana, el deporte va a cobrar muchísimo protagonismo. Prácticamente lo que es ahora las cofradías y la Semana Santa van a dar paso al deporte, porque tenemos la primera feria del deporte de Medina. También tenemos la medio maratón eh, popular y también tenemos muchas más actividades que nos va a contar el concejal responsable de deportes del Ayuntamiento de Medina del Campo. Luis Manuel Pascual, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo digo medio maratón, otros dicen media maratón, yo me quedo con lo de medio, ¿eh? otros, cada uno que eh, sí. se puede utilizar las dos formas, masculino y femenino, yo me quedo con medio maratón. Yo digo media maratón popular. Media maratón popular. <risa> bueno, una maratón que se presentaba en el Palacio Balneario, ¿no? eh, sí. un año más. El otro día estuvimos presentándolo de manera oficial en el balneario con, con el resto de, de organizadores, de patrocinadores y demás, con la señora alcaldesa que nos, nos acompañó y fue una tarde bastante bonita, la verdad. Tenemos que decir que este año hay novedades, por ejemplo, el recorrido, cambia el recorrido, ¿verdad? El recorrido no se mantiene al del año pasado, pero hace un par de años que cambió. Eh, un recorrido que, que es muy rápido, que no tiene mucho desnivel, que... Tiene, solamente le pongo una pega, que es la zona esta de, del, del polígono, que se hace un poco monótona, monótona porque no, la afluencia de público no es, no es suficiente y al ver una visita se puede hacer monótona, pero la zona de la salida y llegada a la Plaza Mayor es bastante bonita y suele gustar a la gente que viene de fuera. Y luego también tenemos los 10.700 metros para los no tan deportistas, ¿no? O los no tan sí, arriesgados. Que quieran ya, ya el año pasado la... también, desde hace un par de años, se puso este, este kilometraje, vamos, esta, esta prueba, esta, que es media carrera, es media media, por así decirlo, y está enfocada para aquella gente que no sea profesional, de, que... De, ...de las maratones y es una distancia de unos 10 kilómetros... ...que sí es bastante asequible para gente este, que esté en un nivel medio de forma. Pues la próxima semana, el domingo, día 17 a las 10 de la mañana... La ...tiene lugar la, mañana. La, la prueba medio maratón popular... ...que eh, bueno, creo que llevamos unos años que ya se, hay que pagar un dinero por la inscripción... ¿o cómo, es que eran... Sí, están las inscripciones abiertas todavía... ...y se puede hacer a través de internet, telemáticamente... ...hacer la, la inscripción y, y vamos, pero es, es de una... ...de las pruebas más, más asequibles de, de, de toda la región... ...así que no creo que, creo que ese no va a ser el, un motivo... ...para no participar en esta prueba. ¿Cuántos atletas esperan que participen ese día? No podemos decir aún, sí que podemos decir que el año pasado... Con, eh, ...logramos el, el récord de inscripciones... ...y este año como faltan unos días no nos atrevemos a calcular... ...pero esperamos que, que en torno a, a la misma cifra que el año pasado. Pues hablamos de deporte, hay que ver la cantidad de actividades que tenemos. Por ejemplo, este fin de semana eh, tenemos el máster de, de badminton. El máster de badminton en el Polideportivo Pablo Cáceres, que invito a la gente desde aquí a que suban y se acerquen a disfrutar, porque estaba cogiendo bastante impulso en badminton aquí en Medina del Campo y es un deporte que no, no, es, no es de los comunes de fútbol, baloncesto que solemos ver y, y es interesante. Además que hace un poco más de un mes tuvimos aquí otra prueba de badminton que nos acompañaba... Sí, pues eh, una de las personas más importantes dentro de este deporte a nivel nacional, ¿verdad? Olímpico, olímpico uh -huh. va a ser en Río y, y esperemos que, que tenga suerte y la animamos desde aquí. Le dimos también un reconocimiento en la gala del deporte y, y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo. Ya que ha estado aquí, pues por lo menos una cara conocida, tenerla a los Juegos, siempre está bien. Más eh, temas deportivos, porque no, usted no ha parado de presentar a los medios diferentes pruebas, ¿no? Sí, hemos querido dar a cada deporte su espacio, su, su protagonismo, y ahora sí que la semana que viene vamos a presentar todo un poco más global, porque no, solo, no solamente va a ser la Feria del Deporte, sino que va a estar toda la semana repleta de actividades, de charlas, de talleres, y, y acabamos, tengo aquí la lista definitiva de, de la programación que acabamos de, de cerrar hoy mismo y mira, te puedo decir, por ejemplo, que durante la semana que viene de lunes a viernes eh, va a haber jornadas de puertas abiertas en las pistas de atletismo para todo aquel que quiera se acerque a disfrutar de, de nuestras magníficas instalaciones, esas pistas... Que, ...que tenemos también, también equipadas con, con todo lo que tenemos en el almacén... ...y todo lo que ya está colocado... ...pues bueno, el que quiera se va a poder acercar a estas pistas, como digo... ...también eh, tendremos eh, ese mismo lunes eh, de 6 a 8 de la tarde... ...un curso de defensa personal, especial, especialmente dirigido a, a mujeres... 
que se impartirá en el Centro Cultural Integrado por Miguel Ángel Redondo González, que es un, un instructor de defensa personal policial, y varios diplomados, como Juan Francisco Gutiérrez Macho, que es profesor también de defensa personal y demás. Esto sería el lunes. El martes, por ejemplo, eh, tenemos una charla sobre la importancia de los reconocimientos médicos y de la actitud deportiva a, car a cargo de Santiago Capa Espeso, que es de, de Castilla y León, especialista en medicina de la educación física y el deporte del Centro Regional de Medicina Deportiva. Eh, también tendremos el miércoles una jornada, un taller de, de estiramientos deportivos para recalcar la, la importancia que tienen los estiramientos en el mundo del deporte. Eh, esto lo dará un fisioterapeuta del, del rugby Valladolid. Y también, eh, mira, se, se me había olvidado, el, este mismo lunes, porque cambiamos de fecha, en un principio era el miércoles, eh, tendremos una charla sobre el deporte federado y olímpico, que la impartirá, la impartirá Daniel Bravo Prado, el presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León, y bueno, otras muchas más actividades, como una, una mesa redonda y de debate, de, que se ha denominado pasado, presente y futuro del balonmano en Medina del Campo. Se quiere debatir y tomar, tener una perspectiva de lo que fue el balonmano en Medina, de, de lo que es hoy y lo que puede ser en un futuro. Hoy, lamentablemente, solamente lo tenemos en las escuelas deportivas, que hemos introducido este año, pero esperemos que se pueda potenciar en un futuro. Y también, otra, el viernes tendremos una charla sobre la marcha nórdica, que es una especie, una modalidad de marcha con, con bastón, que está, está muy de moda, sobre todo en Palencia, que ha tenido varias, varias marchas. Luego, eh, esta gente vendrá también los, los días de la feria a, pues a, a realizar una ruta y una introducción a todo aquel que, se lo, que lo desee. Es un deporte que, que recomiendo potencialmente, sobre todo a aquella gente que tiene cierto tipo de lesiones, que ya no puede practicar un deporte de mayor impacto, que está, está recomendado para de, de, desde niños hasta ancianos, que es andar a un ritmo un poco más alto, moviendo el, el bastón el, y ejercita el tren inferior, el superior y es bastante completo y muy recomendable. Luego, como presentamos el otro día, tenemos la velada de, de kickboxing el, el viernes 15 a las 9 en la carpa de la, de la Plaza Mayor, en la misma feria, que es donde habrá seis combates, cinco amateur, uno neono profesional, participará gente de Medina, gente de Asturias, de, de la región, habrá uno femenino y luego pues durante la feria en esta carpa pues en las inmediaciones colocaremos un rocódromo, tiro con arco, habrá asociaciones que pondrán stands donde, se, donde pueda participar todo aquel que lo desee, eh, monitores eh, invitando a los niños a que hagan diferentes juegos, eh, diferentes comercios como Cronos y Atmosfera Sport donde llevarán sus ofertas al mismo centro de la plaza. Y por, esto es un, un ejemplo más o menos de lo que vamos a tener durante toda, toda la semana que viene y que cerrará, como bien decías antes, con la media maratón que es... Se, Habrá un dispositivo, un camión donde se entregarán los trofeos con sonido. Creo que va a estar bastante interesante y que, que va a haber un grandísimo ambiente. Oye, ¿El presupuesto para todo esto cuánto asciende? Este, esta Feria del Deporte, esta Semana del Deporte, prácticamente es una Semana del Deporte, y la prueba deportiva de la marat medio maratón. Eh, teníamos un presupuesto inicial de unos 10.000 euros y creo que uh, prevemos no llegar a, a gastar los enteros y destinarlo a otras cosas porque... Hemos trabajado con diferentes aso asociaciones que, que nos han aportado mucho de forma gratuita, han colaborado mucho, también patrocinadores y la gente se está implicando y creemos que no va a ser necesario gastar el presupuesto y como digo poder dedicarlo a otras cosas también importantes como, pues como promoción deportiva en institutos o, o de diferente ámbito. Yo tengo una pregunta porque me llama la atención, una carpa que es grande, tiene sus metros mm. cuadrados, pero yo no sé, eh, si vamos a poner un ring y sillas y luego están los expositores con sus casetas, yo no sé dónde se va a poder, eh, poder, va a poder entrar la gente al combate ahora, de Kimball, ¿no? Ahora mismo la gente va a poder ver a la Feria de Cofrade una distribución de stands que luego va a ser diferente, porque ahora mismo en la Feria de Cofrade va a haber una zona central con stands 
y esos stands o casetas les, las vamos a desalojar, las vamos a quitar y vamos a dejar ese espacio central para que se hagan exhibiciones, pues, por ejemplo el bodycam va a hacer una exhibición de fuerza con, con pesos y bolas de, de granito y demás, uh -huh. eh, mi body medina va a hacer un, otra exhibición de electroestimulación, ejercicio con el, electroestimulación y demás, y, y en esa zona tenemos pensado poner el, el ring y a ambos lados las, las sillas, va a haber sillas y los, la gente que llega al final pues le tocará ver, ver la velada de pie. Eh, se esperan, como comentabais, unas 500, 600 personas, ¿no? Esperamos que sí, que aproximadamente unas 500 personas a esta velada de, de kickboxing ya están vendiendo las entradas en, en el gimnasio Bodicam, por ejemplo, están vendiendo entradas y me han, me han llegado a mis oídos que, que se han vendido bastante ya, uh -huh. anticipadas, así que en la oficina de, de deportes del Servicio Municipal de Deportes también tendremos algunas donde la gente las podrá adquirir por un precio de 5 euros, que es un precio... Más, más que modesto y, y que en comparación con otras veladas que se han hecho a Iscar, que son de 15 euros, pues creo que es bastante competitivo. Oye, ya empezado, empezamos a ver ya esos rayos de sol y uno ya empieza a pensar en, sí. en las piscinas de verano. ¿Cómo tenemos el tema de las piscinas, los abonos? ¿Ya estás pensando el precio y ponerlos a la venta? Los, los abonos, estamos haciendo una revisión de abonos, a ver cómo podemos retocar algún precio. Eh, estamos, estamos barajándolo, pero vamos, sí, ya estamos con con la mente puesta en ello y con la posibilidad de que este año se pueda reservar y hacer las inscripciones a través de internet para dar facilidad a aquellas personas que no tengan que desplazarse y que solamente con la impresión, hacer el pago por internet, con la impresión de los datos y tal, llevarlo a la oficina que este año lo tenemos centralizada como, como todo el mundo sabe en el ayuntamiento y queremos facilitar y, y ayudar a la gente a que este, estos trámites se hagan lo más, lo más rápidamente posible y de una manera más sencilla. ¿Va a haber algún tipo de actuación, tanto en los vasos de las dos de las piscinas, de Barrientos o de Pablo Cáceres? O, si está en las de piscinas de Pablo Cáceres, mantenimiento, y, como todos los años, y en las piscinas de, de Barrientos, pues el vaso pequeño, por ejemplo, se va a modificar por completo, Vamos, vamos a instalar o pretendemos instalar muchísimas más zonas de sombra, ya que era una queja de, lo, de los vecinos de, de la zona y de los usuarios de esa piscina, que había pocas zonas de sombra. Es una piscina nueva, que los, los árboles también eh, tardan en crecer y en coger ese, ese cuerpo para dar sombra, pero vamos, los, usa, los usanaremos con, con sombrillas y, y, como digo, pues eh, cambiaremos también la, la zona del vaso pequeño, porque era bastante peligrosa para los niños, lo vamos a poner a nivel, como la normativa lo exige, y, y, y creo que, que va a quedar bastante bien y la gente va a estar bastante contenta. Uh -huh. Siempre va a haber cosas en las sí. que trabajar, como, pero para eso estamos. Las pistas del pádel, había una inquietud por parte del concejal ¿no? para eh, cubrir las pistas, para sí. si llueve, ¿no? que los usuarios puedan practicar pádel. El otro día sé que eh, tengo el conocimiento de que había un gran malestar por los usuarios de las pistas, porque... Obviamente cuando, cuando llueve hasta las que están cubiertas entra el agua, porque en su día se hizo mal, eso es así, es, es una obviedad, y hay que sustituirlas o buscar una solución y estamos manejando presupuestos, porque los que hemos manejado hasta ahora son bastante, bastante caros. Queremos hacer una actuación eh, duradera, de calidad, que, que, que quede y que deje a la gente satisfecha, y luego dejar la posibilidad de en un futuro ampliar esas pistas de pádel, eh, que en los anexos, que hay un, anexo, un terreno anexo al lado, ampliar con otras dos o cuatro, otras cuatro pistas de pádel, que también sean cubiertas y queremos proyectarlo de una forma que, no, que quede para, para tiempo, ya que hacemos una inversión que sea duradera y que no tengamos que hacer chapuzas o enmiendos cada, cada año. El otro día en la gala del deporte, eh, precisamente hubo una queja por parte de uno de los, de los ganadores que se llevaba un premio, ¿no? hablando del, del tema económico, de las subvenciones a, las, a los eh, grupos deportivos. Eh. Sí, es, ¿Cómo eh, es ese tema? ¿Cómo está? ¿Ya se ha subsanado? ¿Ya, eh, ya es, esperamos que est esta semana, en, en pocos días, ya se, se ingrese de manera efectiva las, las subvenciones a los clubes, que, que sabemos de, de su malestar y estamos... Estamos trabajando en este sentido para, para limar detalles y, y, y cambiar 
bastantes bastante requisitos que están ahora en los requisitos que se pide para las subvenciones, para adecuarlo, para que sea más fácil para todos, tanto para el ayuntamiento como administración, como para los clubs para solicitarlo. Ya estamos, eh, tra trabajamos en ese sentido a la hora de centralizar el servicio municipal de deportes en el ayuntamiento, porque ahora físicamente están puerta con puerta con ese, los servicios de tesorería e intervención para, para coordinarse y creo que este ya ha sido un paso para que el año que viene las subvenciones del 2016 se, se cobren bastante antes. O sea que hay que tranquilizar a las asociaciones deportivas, sí, ¿no? que van sí. a cobrar pronto ya. Que sepan que, que, que sabemos que, que era tardío el pago, que se estaba haciendo mal, porque es así, y esperamos que para el año que viene mejor en, en un 80%. Pues Luis Manuel Pascual es el concejal responsable de deportes en otras áreas, ¿no? De cementerios. Servicios ¿no? especializados también. Cementerios, ¿no? Cementerios, Cementerio. Mercadillo Dominical, sí. ¿Qué tal el Mercadillo? ¿Qué tal? Bien, bien, muy contentos, a punto de, de lanzar la, la nueva ordenanza para, para que se apruebe en pleno, con, con una deuda, una recaudación de la deuda bastante importante, ya casi subsanada las del, la, del, la del año anterior y, y trabajando con mucha ilusión y para, para conseguir un mercado que, que deje de contentos a comerciantes y a, y a la gente de Medina y de fuera que quiera venir a comprar. Pues muchísimas gracias, suerte para esa prueba, el domingo día 17, 10 de la mañana, eh, medio maratón popular, eh, bueno, se espera que haya más de 500 participantes, ¿no? Sí, Por sí, lo menos, eh, esperamos las... que supera la cifra de 500. Luego también hay que recordar que hay muchas personas que son muchos voluntarios, ¿no? Que están ahí... Sí, ya que me da la oportunidad, quería dar las gracias a, a todos los voluntarios que colaboran desinteresadamente, Ciudadanos de Medina, también a la protección, a protección Civil que también son voluntarios y están siempre pendientes de, de todos los eventos deportivos que hay en Medina, que son muchos, y también, como no, a, a Cruz Roja, que siempre nos echa una mano con los transportes sanitarios. Pues que sea un éxito, ya lo haremos. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Un saludo.